pasando mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy Hoy estamos en un video muy curioso, un video muy intrigante también Bueno, como todo, como todo lo que, estoy, lo que estamos viendo últimamente Pero bueno, nada, en este video estamos de vuelta reaccionando a lo que es las Fuerzas Armadas Chilenas Pero en este caso de un modo especial No lo voy a reaccionar yo directamente Vamos a ver hoy Zipo, que es un español reaccionando al video de ¿Se puede invadir Chile? Un video que ya hemos visto hace mucho tiempo Así que me va a venir bien en realidad verlo para refrescar la memoria y sí, como alguno dirá, es una reacción de una reacción, sí, pero me encanta ver esta especie de videos O sea, realmente los veo cuando no los estoy grabando, pero me encanta verlo así con ustedes para comentarlos Pero principalmente porque es un tema que ya hemos reaccionado, que ya hemos visto, que ya eh, eh, hemos hablado bastante Entonces eh, me encanta siempre traerlo eh, para, para verlo acá con ustedes, ¿no? Y dar también mi reseña un poco del punto de vista Y bueno, en este caso tenemos a Zipo, que ya he visto, ya lo conozco, eh, ya he visto algunos videos de él, así que es un genio Vamos a estar hoy viendo y por eso me gusta mucho el video de él Porque en este caso es un civil, o sea es una persona normal, cotidiana Que no está relacionado con el, con el ambiente, con el mundo militar Entonces bueno, vamos, va a estar bueno porque vamos a tener la visión Como digo siempre, de un extranjero, de alguien que, que es ajeno A lo que es el movimiento militar chileno, lo que es Chile en sí Que no vive en Chile, que no, 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 no es parte del país digo en sí Que no vive ahí, pero a su vez vamos a tener Porque siempre lo que estábamos viendo de afuera es eh, Como esta visión de alguien especializado en el tema no Alguien pertenece al rubro. En este caso vamos a tener la visión de alguien ajeno, un civil. Entonces va a estar bueno porque yo posiblemente me siento un poco más identificado con la visión que de, de lo que diga él y va a estar bueno porque posiblemente nos otorgue otros puntos de vista que yo no tenga en cuenta o no me haya dado cuenta, ¿no? Básicamente. Así que bueno, no me atraso más, pasemos directo a la, a, al video, a la reacción, a la reacción de la reacción, que posiblemente lo hagan dos partes para que no se haga un video muy largo. Así que esténse atentos a mañana que se viene la segunda parte de este videazo. Así que bueno, 3, 2, 1, arranquemos. Muy volumen al máximo para escucharlo Buenas bien. a todos, soy Zipo Y hoy estamos aquí en un nuevo <coughs> Un genio Zipo, eh. si no lo conocían Un genio, vayan a, a, a suscribirse al canal porque es un grande a, ¿Se puede invadir Chile? De militarmente Yo creo que no Pero para comprobarlo Sin más dilación Dentro vídeo un genio, eh, ya dio la respuesta, ya dio la respuesta, eh, un grande, visionario Uy, yo este video me acuerdo, lo vi, creo el año pasado, no me acuerdo si en noviembre, ya hace tiempo, así que va a estar bueno No, no va a reflejar la memoria, vamos oh, bien Es posible invadir Chile en la actualidad, ¿no? Oh no, creo que lo vi este año, me parece, <risa> ya estoy re mareado. pero hace bastante En la actualidad Chile es una de las potencias económicas con mayor reconocimiento en Latinoamérica si bien es cierto que los problemas que en los últimos años han asociado Hoy, a todos. Estoy, estoy ocultando la reacción, qué boludo. <risa> no me di ni cuenta. Perdonen, ahí me pongo ahí. Ahí está, ahí está. Perdonen, perdonen, ya está, ya está. Solucionado. La región también han tenido un impacto arriba. sobre este país. Eso nos resta importancia a su lugar como gran exportador de materia prima y artículos de gran calidad. No hace falta más que ver que posee el 28% de las reservas de cobre a nivel mundial, sí. o más aún, el 22% de las reservas de litio, litio. existentes. El oro blanco. Uno de los metales más relevantes para la creación de insumos tecnológicos. Solo esto ya es motivo suficiente para que alguna potencia militar se quiera hacer con estos beneficios. Pero el territorio chileno es uno de los más complejos en el mundo. Protegido al este por la cordillera de los Andes, al sur por las aguas del Océano Antártico y al oeste por el Océano Pacífico, sería difícil imaginar una invasión al territorio continental de Chile. Sin embargo, en Militarmente nos preguntamos cuáles serían las posibilidades del... Impresionante los lanzamisiles, eh, o sea, <ríe> pedazo bicho, <ríe> oh my god, Qué razón, madre tío. mía, yo, yo que soy una persona que no está acostumbrada a ver muchas armas ni tecnología militar, es impresionante el pedazo de bicharraco, ¿no? O sea, ya lo era, los otros dos que se han visto, que eran enormes, esto es impresionantemente grande. Luego, 28% de la reserva mundial de cobre y 22% de litio. Madre mía, el litio es muy importante porque, de hecho, ahora todos los teléfonos móviles tienen batería de litio. Todo, o sea, todo dispositivo, todo dispositivo. Las uy, reservas... Todo dispositivo tiene, está hecho con baterías de litio. O sea, literal, por eso se lo conoce como el oro blanco. Minerales que tiene Chile, que yo creo que son bastante importantes para la economía del país. O sea, increíble. Ahora vamos a ver... ¿Cómo argumenta él si se puede o no invadir Chile? 
De momento he dicho que ya es complicado porque está rodeado de los Andes y tal, así que vamos a ver cómo, cómo continúa. El país latinoamericano de defenderse de un ataque directo de una o más naciones. Dicho todo esto, ¿quieres conocer cómo se defendería Chile en el caso de una hipotética invasión? Entonces pues sí. quédate <risa> con nosotros. Me quedo. Durante los próximos minutos estaremos Qué repasando genial. las capacidades militares del país latinoamericano, sus tropas y vehículos activos y las posibles estrategias que podría ocupar. Sí, sí, me voy acordando, me voy acordando el video. Directo. Pedazo avión, ¿no? Listo, pues entonces comenzamos. El Hércules es. Repasando la historia bélica de Chile, veremos que ha participado en pocas guerras que hayan involucrado a otros países, aunque los conflictos internos que ha tenido que sobrellevar el país no mm. han sido pocos. Sí. Entre sus últimas actuaciones destacables, podemos mencionar su colaboración con otras fuerzas pertenecientes a la ONU, lideradas por Estados Unidos, para aliviar violentas revueltas políticas que sucedieron en Haití en 2004. Antes que eso, cabe citar su posicionamiento en apoyo a Inglaterra y contra Argentina durante la Guerra de las Malvinas, aunque no hubo involucramiento directo por parte de Chile. Si nos remontamos aún más en la historia, encontraríamos la Guerra del Pacífico de 1879, cuando se enfrentó a Perú y a Bolivia. Aunque sea una nación con un perfil más bien pacífico hacia el exterior, Chile posee una gran tradición militar que lo hace destacar entre sus países vecinos. Sus fuerzas armadas son muy competentes, están equipadas con tecnología de nivel internacional y lo más importante, tiene una industria de insumos militares que es capaz de abastecer las necesidades de la defensa del país, por lo menos hasta el momento. Si bien queda muy lejos de Brasil, que lidera la región y es considerado casi una superpotencia bélica, las diferencias con el resto del continente no son tan grandes. Pero, ¿con qué capacidades militares cuenta Chile? Las Fuerzas Armadas de Chile están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y son dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Mm. La constitución les encomienda la defensa de... Perdonen gente que no esté comentando nada, ni que esté... Pasa de... este video que ya lo hemos visto, y si en realidad quieren ver como mi reacción del video en sí, eh, vayan a verlo. Pero eh, en realidad yo estoy acá para ver la reacción de Zipo y comentar eh, sobre lo que comenta él, o, o sobre puntos de vista que él tira, que quizás no nos hemos dado cuenta. Obviamente que cosas sobre el video mismo voy a comentar porque no me acuerdo, porque ya lo, lo hemos visto hace tiempo y esto está bueno también refrescarlo o lo veo ahora con otra visión, así que en realidad está bueno y voy a comentar por supuesto, pero bueno no, no era la idea central de este video, la idea es verlo a él, ¿se entiende? Así, pues, así que bueno, nada, nada, era para aclararlo nada más por eso no estoy pausando ni nada y establece su carácter esencial en la seguridad nacional según varios expertos, el ejército de Chile se ha convertido en uno de los más tecnológicamente avanzados y profesionales de América. Sí. Ese avión tenía un morro muy extraño, ¿no? <risa> La nariz. ¿Eh? En uno de los más <risa> Uy, el radar. mira qué morro más extraño tiene este avión, ¿no? ¿Y eso? O sea, imagino que habrá algún experto, Claudio, el mismo Claudio Crack. <risa> <risa> ¿Qué te pasa, lengua? Despiértate. Lengua, obedece a tu señor y muévete de la manera que yo quiero que te muevas, por favor. Claudio él mismo, idea. imagino, porque Claudio Cabrera sabe bastante, o sea, está en el ejército, imagino que sabrá explicarnos un poco por qué tiene esta forma este avión. Y sé que ahora mismo seguramente esté en el chat del estreno, así que Claudio, por favor, explícanos. <risa> Tecnológicamente avanzado. Bueno, es lo que ya hemos visto el avión de, 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 de radar de 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 América. Esto se debe en parte a que por su ubicación geográfica, este país es uno de los que sufren terremotos mm. con mayor frecuencia, por lo cual sus tropas e infraestructura están para su cañón tienen preparadas para afrontar este tipo de desastres mm. naturales. De hecho, Chile es famoso por participar en muchas misiones de rescate a nivel internacional. Este es un dato no menor, ya que demuestra que el país latinoamericano tendría rapidez de respuesta a la hora de desplegarse por el territorio Cheta, y salvaguardar a los civiles en caso de una invasión enemiga. Un pedazo bala, ¿no? <risa> la fuerza terrestre chilena cuenta en la actualidad con unos 80.200 efectivos en servicio activo. Estos están equipados con material mixto, tanto de fabricación local como comprado a otras naciones, especialmente Estados Unidos. 
como uniforme vista en el Marpat y los cascos Advanced Combat Helmet norteamericanos y chalecos antibalas BS-03 locales. Ah, locales. pistolas sí. FN-750, subfusiles FAMAE SAF y fusiles Galilase coproducidos por la industria nacional sí. y la israelí. La israelí. Uy, la Galí. Yo que he, he jugado un poquito al counter, ¿vale? O sea, mi, mi únicos conocimientos de armas son de jugar algún juego así de guerra. Y, la, y si me suena, la Famae también. Así que interesante verlas en la vida real. O sea, bueno, bueno, es un vídeo, ¿vale? Pero quiero decir, nunca las había visto en modelo real. Muy interesante, así que utiliza... La FAMAE, un semifusil y de fusil la Galil. Interesante lección, la verdad. He de decir que me está impactando mucho las armas militares, los aviones, los helicópteros. Había un helicóptero verde muy chulo. Muy claro, lo está guay. viendo muy armado, lo está viendo muy armado. Y es lo que se ve, literalmente. Muy imponente. Es como es. Muy imponente. La verdad es que las armas son imponentes y. Ahí va, esa es la palabra. No sé transmiten poder, imagino que en parte es la finalidad de las armas y de los vehículos de transmitir poder, pero es que me quedo con los lanzacohetes, ¿eh? o sea, son impresionantes, un bicharraco ahí, para... madre mía. Yo es que ya sabéis que entiendo un poquito del ejército y de lo que es lo militar, hago estos vídeos para aprender un poco, de hecho. Pero no sé, estoy flipando. Son muy útiles, ¿eh? Yo con todos estos videos que ya hemos visto un montón, aprendí un montón, literalmente. O sea, casi todo lo que estoy hablando ahora es gracias a los videos, <risa> literal. En cuanto a carros y artillería, cuenta con los unos 300 tanques divididos entre los modelos Leopard 2 y Leopard 1B3. Otros 2.000 vehículos blindados, entre cañones automáticos y transporte, un montón, asisten a los soldados los en el trabajo de proteger la tierra chilena. Cabe destacar que en caso de una invasión enemiga, a las tareas de defensa del ejército se sumarían las fuerzas de orden y seguridad. Mm. Esto incluye casi 60.000 carabineros muy bien equipados y preparados con sus propias armas de combate y vehículos a la altura. La protección del espacio aéreo... Haciendo recuento de lo que hemos estado viendo hasta ahora, eran 80.000... Efectivos activos. Militares, 80.000... Más atrás, más atrás. ¿Más atrás? Está por aquí. Más, más. Pero era 80.200 y 60.000 carabineros. O sea, estamos hablando ya de que la cifra sube a, 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 a 140.200 militares para defender a Chile de una invasión. Que no son pocos. 140.000, ¿vale? Estamos hablando de un país que tiene 17 millones de habitantes. Es... Increíble el número, ¿no? La verdad. No dispongo de datos de cuántos tiene otros países, pero a mí la verdad que ya me impresiona 140.000 y todavía no ha terminado. O sea, a lo mejor ahora se le añade más. Sí, sí, pero sí, de sí. momento vamos por 140.000. Claro, porque hablo nomás del ejército, de los carabineros, falsa la fuerza aérea y la armada. Que no es poco. El aéreo chileno recae en la Fuerza Aérea, que en la actualidad opera más de 150 aeronaves entre aviones de combate, transporte y multipropósito. Entre estos cabe destacar a los no cazas, sé. Lockheed F16. Martin F-16 y los algo anticuados pero aún competentes F F-5E Tiger III. También vale la pena mencionar... Pero modernizados la estaban. ...de la tecnológica nave de alerta temprana... Ahí está, Boeing, 700 Mira, Motor, ...y cinco drones Elvis Hermes 900... Boeing 707 Condor Pero el morro, el morro del avión me encanta Me encanta Luego los cazas son impresionantes ¿eh? o sea, La forma que tienen Aerodinámica ahí para alcanzar mayores velocidades Y Estos son drones, ha dicho Sí, sí, sí Los israelíes Drones, el sí, drones. 900 israelíes. Que son enormes. En caso de un ataque por aire o con misiles, Chile cuenta también con varios sistemas de defensa tierra-aire, entre ellos el Nasam 2 noruego, que ha sido modernizado en el último tiempo para adaptarlo a la guerra moderna. También mm. utiliza unos 20 vehículos equipados con el MBDA MyGale, proyectiles de intercepción con guía infrarroja producidos en Europa y cinco radares móviles Groundmaster 400 de origen francés. 
Finalmente es el turno de la Armada. Debido a su... Me hace un poco de gracias el Grau Master 400, el no sé qué 400, yo, madre mía. En plan las siglas y tal, y los nombres y tan con números y tal, me resulta curioso. En plan... Porque sé que hay gente que, que sabe de esto verdaderamente y dice, ah, pues el modelo tal era mejor, claro. por no sé qué, no sé cuánto. O entiendo, sea, entiendo lo que es. Es un mundo curioso, un mundo que tiene pues esta terminología y muy que la verdad a mí me impresiona mucho. Porque eh, yo en vídeos de, de las fuerzas aéreas de Chile, no, es que ahora usan el modelo tal, que está más guay que modelo claro. tal, que no sé qué, no sé en cuánto sí, aunque sí. la actualidad está usando sí, como cualquiera que sabe sobre cualquier cosa, sobre autos y sale el modelo GTI ese. entonces claro, es, es lo mismo lo mismo, pero bueno, claro, un auto es como más abierto a todo público y en el ámbito militar solo lo va a saber la gente que realmente le interesa o que está abocada, que se dedica a eso, ¿no? Pero bueno gente, voy a hacer la pausa acá para no estirar más, porque yo me estoy enganchado con el video y si no, lo sigo y lo voy a terminar ahora y no es la idea, así que bueno, nada gente hasta acá el videazo de hoy espero que les haya gustado, voy a dar la última reseña cuando termine de ver el video, o sea más o menos ya voy comentando por lo, por lo que va comentando a ver, por lo que vamos viendo del video y todo pero bueno, voy a hablar después al final eh, que ya vi que también hace como una reseña final, así que va a estar muy interesante esa parte va a estar muy buena, no se la pierdan esténse muy atentos que mañana sale entonces la continuación o el final de este video como quieran decirle, así que nada gente ahora sí me despido, espero que les haya gustado ya saben que de ser así me pueden apoyar con un gran like suscribiéndose y activando la campanita para no perderse de nada, y ahora sí gente me despido nos vemos en el próximo video, bye bye